ఇప్పుడు అరేస్ ని ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేద్దామో ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తామో చూద్దాం ఓకే అసలు అరే అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ హోమోజీనియస్ డేటా ఎలిమెంట్ అరే ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తాం కలెక్షన్ ఆఫ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ హోమోజీనియస్ హోమోజీనియస్ అంటే సేమ్ టైప్ అని హోమోజీనియస్ డేటా ఎలిమెంట్స్ డేటా ఎలిమెంట్స్ ఓకే హోమోజీనియస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి సేమ్ టైప్ అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటీజర్స్ తీసుకున్నా అనుకోండి ఇంటీజర్స్ అన్ని కూడా ఇంటీజర్స్ తీసుకోవాలి ఫ్లోట్స్ తీసుకుంటే అన్ని ఫ్లోట్స్ తీసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్లాస్ లో స్టూడెంట్స్ ఏజెస్ అన్ని స్టూడెంట్స్ ఏజెస్ అన్ని మనం స్టోర్ చేస్తున్నాము ఆ స్టూడెంట్ ఏజెస్ అన్ని కూడా ఏమవుతాయి ఏ టైప్ అవుతాయి ఇంటీజర్ టైప్ అవుతాయి అప్పుడు మనం ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తాం ఒక ఇంటీజర్ అరేగా డిఫైన్ చేస్తాం అట్లాగే స్టూడెంట్ నేమ్స్ అన్ని కన్సిడర్ చేస్తున్నాము ఆ నేమ్స్ అన్ని ఏమవుతాయి స్ట్రింగ్స్ అవుతాయి అప్పుడు ఏ టైప్ ఆఫ్ అరే తీసుకోవాలి అరే ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ ని మనం కన్సిడర్ చేయాలన్నమాట ఓకే అరే ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ ని కన్సిడర్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి లాంగ్వేజ్ లో అయితే మనం ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తాం ఇంట్ స్టూడెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ సిక్స్టీ అంటే అరవై మంది స్టూడెంట్స్ ఉంటే వాళ్ళ ఏజ్ లన్నీ మనం ఒక అర్రెలు స్టోర్ చేయాలి కాబట్టి ఇంట్ స్టూడెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ సిక్స్టీ అని డిఫైన్ చేస్తాం అటువంటిప్పుడు ఏంది హోమోజీనియస్ ఎలిమెంట్స్ ని ఈ అరేలో మనం స్టోర్ చేస్తున్నాం అనమాట అదేవిధంగా స్టూడెంట్స్ నేమ్స్ మనం స్టోర్ చేయాలంటే సి లాంగ్వేజ్ క్యారెక్టర్ అరేస్ ని సపోర్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి క్యార్ నేమ్ ఆఫ్ క్యార్ నేమ్ ఆఫ్ సిక్స్టీ ఓకే అంటే ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ అరవై మంది స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కాబట్టి సో క్యార్ నేమ్ ఆఫ్ సిక్స్టీ అని డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు టూ డైమెన్షన్ అరే ఎందుకు తీసుకున్నా అంటే మనకి సి లాంగ్వేజ్ లో క్యారెక్టర్ అరేస్ ని యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి అట్లా అంటే జావాలు అనుకోండి స్ట్రింగ్ నేమ్ ఆఫ్ సిక్స్టీ అని తీసుకుంటాం స్ట్రింగ్ నేమ్ ఆఫ్ సిక్స్టీ అని తీసుకుంటాం ఇక్కడ క్యార్ నేమ్ ఆఫ్ సిక్స్టీ సిక్స్టీ తీసుకున్నాం అంటే ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ నేమ్ సిక్స్టీ క్యారెక్టర్స్ ఉండొచ్చు అదేవిధంగా సిక్స్టీ క్యా మొత్తం స్టూడెంట్ సిక్స్టీ మెంబర్స్ ఉంటారు ఈ జావాలు అయితే స్ట్రింగ్ నేమ్ ఆఫ్ సిక్స్టీ అని తీసుకుంటాం అనమాట ఓకే సో ఈ విధంగా మనం కలెక్షన్ తీసుకుంటే దాన్ని మనం అరే అని చెప్పుకుంటాం ఇకపోతే అరేకి కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి అరేకి కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి అవేందంటే టైప్ ఆఫ్ ది అరే టైప్ ఆఫ్ ది అరే టైప్ దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అంటే డేటా టైప్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్ ఏజెస్ తీసుకున్నాం కదా దీంట్లో టైప్ ఏంది ఇంట్ ఇంట్ అనేది టైప్ అనమాట డేటా టైప్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది తర్వాత ఇండెక్స్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎన్ఆర్ఏ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎన్ఆర్ఏ అంటే ఇప్పుడు స్టూడెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ సిక్స్టీ అని డిఫైన్ చేసుకున్నాం కదా కాబట్టి సో ఎంత నుంచి ఎంత వరకు ఈ అర్రేలో మనం స్టోర్ చేయగలం అంటే స్టూడెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ జీరో నుంచి స్టూడెంట్ స్టూడెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ వన్ స్టూడెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ టూ అట్లా తీసుకుంటే స్టూడెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ నైన్ వరకు ఇండెక్స్ జీరో నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఫిఫ్టీ నైన్ వరకు తీసుకుంటాం అనమాట సో దీన్నే మనం ఇండెక్స్ అని డిఫైన్ చేసుకుంటాం జీరో టు ఫిఫ్టీ నైన్ ని ఇండెక్స్ అని డిఫైన్ చేసుకుంటాం ఓకే సో అదేవిధంగా రేంజ్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ రేంజ్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ రేంజ్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ సో రేంజ్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ ఎంత ఉంది మొత్తం మొత్తం ఎన్ని వాల్యూస్ మనం స్టోర్ చేసుకోగలము సిక్స్టీ వాల్యూస్ ని స్టోర్ చేసుకోగలం కాబట్టి ఇక్కడ రేంజ్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ ఎంత అవుతుంది సిక్స్టీ అవుతుంది అనమాట సివి మొత్తం మీద అరేకి సంబంధించిన మెయిన్ ప్రాపర్టీస్ ఇకపోతే అరేస్ ని మనం రకరకాలుగా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు సింగిల్ డైమెన్షనల్ అరే టూ డైమెన్షనల్ అరే మల్టీ డైమెన్షనల్ అరేగా మనం డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సింగిల్ డైమెన్షనల్ అరే అంటే ఓన్లీ వన్ డైమెన్షన్ ఉంటుంది అనమాట సింగిల్ డైమెన్షనల్ అరే అంటే ఓన్లీ వన్ డైమెన్షన్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఆఫ్ ఏ ఆఫ్ థర్టీ ఏ ఆఫ్ థర్టీ అని డిఫైన్ చేసుకున్నాను అనుకోండి అప్పుడు ఈ అరే ఎలిమెంట్స్ ఎట్లా ఉంటాయి లాంగ్వేజ్ ని బట్టి ఇండెక్స్ జీరోతో స్టార్ట్ అవ్వచ్చు కొన్ని లాంగ్వేజెస్ లో వన్ తో కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే సో మన ఇష్టం ఎట్లా చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏ ఆఫ్ వన్ అనుకుందాం ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏ ఆఫ్ వన్ అనుకుంటే ఇట్లా మన అరే తీసుకుంటే ఈ అరేలో ఏ ఆఫ్ వన్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏ ఆఫ్ టూ సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఏ ఆఫ్ త్రీ థర్డ్ ఎలిమెంట్ ఇట్లా తీసుకుంటే మనం ఇట్లా ఎంత
సింగిల్ డైమెన్షనల్ అర్రే అని చెప్పుకుంటాం సింగిల్ డైమెన్షనల్ అర్రే అని చెప్పుకుంటాం అనమాట ఓకే ఇకపోతే అర్రేలో మనం ఎటువంటి ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయొచ్చు ఎటువంటి ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయొచ్చు అంటే వీ కెన్ ట్రావర్స్ అండ్ అర్రే ట్రావర్స్ అండ్ అర్రే ట్రావర్సింగ్ ఆపరేషన్ ని పర్ఫామ్ చేయొచ్చు సో ట్రావర్సింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంది అర్రేలో ఉండే ప్రతి ఎలిమెంట్ ని యాక్సెస్ చేసి దాంట్లో ఉండే డేటాని ప్రాసెస్ చేయడం అనమాట ఇప్పుడు మనకు మొత్తం మీద ముప్పై ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏ ఆఫ్ వన్ నుంచి ఏ ఆఫ్ థర్టీ వరకు మనం కంటిన్యూస్ గా ప్రాసెస్ చేస్తే దాన్ని ట్రావర్సింగ్ ది అర్రే అని చెప్పుకుంటాం అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ ఆపరేషన్ ఏంది సార్టింగ్ అండ్ అర్రే సార్టింగ్ అండ్ అర్రే అంటే అర్రేలో ఉండే ఎలిమెంట్స్ ని మనం ఏదో ఒక సార్టింగ్ అల్గర్థం యూజ్ చేసి సార్ట్ చేసుకోవచ్చు దాన్ని సార్టింగ్ ది అర్రే అని చెప్పుకుంటాం అనమాట ఇంకా మూడో ఆపరేషన్ మనం చేయగలిగింది ఏంటంటే సెర్చింగ్ ది అర్రే సెర్చింగ్ ది అర్రే అరేని సెర్చ్ చేయొచ్చు ఒక పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ మనకి అరేలో ఉండే ఎలిమెంట్ కావాలి అటువంటి మనం అరేని సెర్చ్ చేయొచ్చు ఓకే సెర్చ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఆపరేషన్ ఇన్సర్షన్ ఇన్సర్షన్ ఇంటూ అండ్ అర్రే ఇన్సర్షన్ ఇంటూ అండ్ అర్రే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏ ఆఫ్ ఏ ఆఫ్ టెన్ లో ఒక ఎలిమెంట్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి అంటే ఏ ఆఫ్ టెన్ లో ఒక ఎలిమెంట్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి అంటే ఏ ఆఫ్ టెన్ లో ఆల్రెడీ ఏదైనా ఎలిమెంట్ ఉందనుకోండి అటువంటి అప్పుడు మనం డైరెక్ట్ గా ఇన్సర్ట్ చేసామంటే ఏ ఆఫ్ టెన్ లో ఆల్రెడీ ఉండే ఎలిమెంట్ మనకి మిస్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఏం చేయాలి చివరిలో ఖాళీలు ఉంటాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఆల్రెడీ ఎలిమెంట్స్ ఏ ఆఫ్ ట్వంటీ వరకు ఉన్నాయనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఏ ఆఫ్ ట్వంటీలో ఏ ఆఫ్ ట్వంటీలో ఉండేదాన్ని ట్వంటీ వన్ కి ఏ ఆఫ్ నైన్టీన్ లో ఉండేదాన్ని ట్వంటీ కి ఏ ఆఫ్ ఎయిటీన్ లో ఉండేదాన్ని నైన్టీన్ కి అట్లా పంపిస్తాము ఏ ఆఫ్ టెన్ లో ఉండేది అప్పుడు ఎక్కడికి వస్తుంది ఏ ఆఫ్ లెవెన్ కి వస్తుంది అప్పుడు ఏ ఆఫ్ టెన్ లో న్యూ ఎలిమెంట్ ని ఇన్సర్ట్ చేస్తాం అనమాట ఈ విధంగా మనం అరేలో ఒక ఎలిమెంట్ ని ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు ఓకే అరేలో ఒక ఎలిమెంట్ ని ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు అదే విధంగా డిలీటింగ్ అండ్ ఎలిమెంట్ ఫ్రమ్ ది అరే డిలీటింగ్ అండ్ ఎలిమెంట్ ఫ్రమ్ ది అరే ఓకే సో ఈ డిలీట్ చేసేటప్పుడు కూడా మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా డిలీట్ చేయాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఆఫ్ ఫైవ్ లో ఏ ఆఫ్ ఫైవ్ లో ఉండే ఎలిమెంట్ ని డిలీట్ చేయాలి అనుకున్నాం అనుకోండి ఏ ఆఫ్ ఫైవ్ లో ఉండే ఎలిమెంట్ డిలీట్ చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది మిగతా ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా మిగతా ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా షఫుల్ అవ్వాలన్నమాట సో ఏ ఆఫ్ ఫైవ్ లో ఉండే ఎలిమెంట్ ని మనం డిలీట్ చేసాం అటువంటిప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఏ ఆఫ్ సిక్స్ లో ఉండే ఎలిమెంట్ ఏ ఆఫ్ ఫైవ్ కి ఏ ఆఫ్ సెవెన్ లో ఉండే దాన్ని ఏ ఆఫ్ సిక్స్ కి అట్లా చేంజ్ చేసుకుంటే లాస్ట్ లో మనకి గ్యాప్ వస్తుంది అనమాట సో ఆ విధంగా మనం ఒక ఎలిమెంట్ ని డిలీట్ చేసుకోవచ్చు డిలీట్ చేసుకోవచ్చు అదే విధంగా సో ఇన్సెషన్ తర్వాత ఏం ఆపరేషన్ డిలీషన్ ఆపరేషన్ డిలీషన్ తర్వాత ఏం ఆపరేషన్ వస్తుంది డిలీషన్ తర్వాత మనకి మెర్జింగ్ ఆపరేషన్ వస్తుంది అనమాట మెర్జింగ్ అంటే టూ ఆర్ఏస్ ని మనం కలపడం టూ ఆర్ఏస్ ని కలపడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర ఏ ఆఫ్ థర్టీ బి ఆఫ్ థర్టీ అనే టూ ఆర్ఏస్ ఉన్నాయనుకోండి ఇప్పుడు ఏ ఆఫ్ థర్టీలో ఉండే ఎలిమెంట్స్ ని బి ఆఫ్ థర్టీలో ఉండే ఎలిమెంట్స్ ని కలిపి సి ఆఫ్ సిక్స్టీ లో మనం స్టోర్ చేస్తే దాన్ని మనం మెర్జింగ్ ఆఫ్ అరేస్ అని చెప్పుకుంటాం అనమాట రెండు అరేస్ లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ ని మనం సి ఆఫ్ సిక్స్టీ లో స్టోర్ చేస్తాం అంటే ఏంది సి ఆఫ్ సి ఆఫ్ వన్ నుంచి సి ఆఫ్ థర్టీ వరకు ఏ ఆఫ్ థర్టీలో ఉండే ఎలిమెంట్స్ ని అదేవిధంగా సి ఆఫ్ థర్టీ వన్ నుంచి సి ఆఫ్ సిక్స్టీ వరకు సి ఆఫ్ సిక్స్టీ వరకు బి ఆఫ్ థర్టీలో ఉండే ఎలిమెంట్స్ ని మనం మూవ్ చేస్తే దాన్ని మెర్జింగ్ ఆఫ్ అరేస్ అని చెప్పుకుంటాం మెర్జింగ్ ఆఫ్ అరేస్ అని చెప్పుకుంటాం ఇకపోతే మనం యాక్చువల్ గా అయితే ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్స్ పరంగా అయితే మనం ఇంకా డీప్ గా చెప్పుకోవచ్చు కానీ ఇక్కడ మనకి సిలబస్ చాలా వ్యాస్ట్ గా ఇచ్చారు కాబట్టి అంత డీప్ గా అడగడానికి అవకాశం లేదు అదే విధంగా మనకి టైం కూడా సరిపోదు కాబట్టి బ్రీఫ్ గా అన్ని కాన్సెప్ట్స్ మనకి ఇచ్చిన సిలబస్ లోని అన్ని కాన్సెప్ట్స్ కవర్ చేయాలి కాబట్టి బ్రీఫ్ గా చెప్తున్నాను ఒకవేళ మీకు ఏదైనా స్పెసిఫిక్ కాన్సెప్ట్ అర్థం కాకుండా కామెంట్స్ లో పెట్టండి మరలా ఒకసారి స్పెసిఫిక్ కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ అరేస్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ అరేస్ అరేస్ తో నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి అనమాట నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్లాస్ లో ఉండే
ఇప్పుడు మల్టీ డైమెన్షనల్ అరేస్ గురించి చెప్పుకుందాం మల్టీ డైమెన్షనల్ అరేస్ అంటే మల్టీ డైమెన్షనల్ అరేస్ అంటే మనం టూ డైమెన్షనల్ అరేస్ మోర్ దాన్ టూ డైమెన్షనల్ అరేస్ గా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ టూ డైమెన్షనల్ అరేస్ గురించి తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు దాకా మనం సింగిల్ డైమెన్షనల్ అరేస్ గురించి తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు టూ డైమెన్షనల్ అరేస్ గురించి తెలుసుకుందాం టూ డైమెన్షనల్ అరేస్ ఏ ఫార్మేట్ లో ఉంటాయి ఎం బై ఎన్ ఫార్మేట్ లో ఉంటాయి ఎం బై ఎన్ ఫార్మేట్ అంటే దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది మ్యాట్రిక్స్ ఫార్మేట్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది మ్యాట్రిక్స్ ఫార్మేట్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది సో ఈ మ్యాట్రిక్స్ ఫార్మేట్ లో మనం అరే ఎలిమెంట్స్ ని టూ డైమెన్షనల్ అరేస్ గా మనం స్టోర్ చేయొచ్చు అనమాట అరే ఎలిమెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి ఏ వన్ వన్ ఏ వన్ టూ ఏ వన్ త్రీ అండ్ సోన్ అప్ టు ఏ వన్ ఎన్ అదేవిధంగా ఏ టూ వన్ ఏ టూ టూ ఏ టూ త్రీ ఏ టూ ఎన్ అండ్ సోన్ ఓకే ఫైనల్ గా ఏ ఎం వన్ ఏ ఎం టూ ఏ ఎం త్రీ ఏ ఎం ఎన్ ఈ విధంగా మనం అరేస్ లో ఎలిమెంట్స్ ని స్టోర్ చేయొచ్చు సో దీని ఆర్డర్ ఏమవుతుంది ఎం బై ఎన్ అవుతుంది టూ డైమెన్షన్ ఆర్డర్ ఏమవుతుంది ఎం బై ఎన్ అని ఎం బై ఎన్ అని మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం అనమాట ఓకే ఎం బై ఎన్ అని మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం దీంట్లో మళ్ళీ మనం రెండు రకాల టూ డైమెన్షన్ అరేస్ ని డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు రెండు రకాల టూ డైమెన్షన్ అరేస్ ని డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు అవేందంటే అవేందంటే రో మేజర్ ఆర్డర్ కాలం మేజర్ ఆర్డర్ రో మేజర్ ఆర్డర్ కాలం మేజర్ ఆర్డర్ రో మేజర్ ఆర్డర్ రో మేజర్ ఆర్డర్ అంటే రోకి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాం అనమాట ఓకే అంటే ఏ వన్ వన్ ఏ వన్ టూ ఏ వన్ త్రీ అండ్ సోన్ ఏ వన్ ఎన్ రో వైజ్ ఉంటాయి అనమాట అట్లా కాకుండా కాలం మేజర్ ఆర్డర్ కాలం మేజర్ ఆర్డర్ కాలం మేజర్ ఆర్డర్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే కాలమ్స్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాం అంటే ఏ వన్ వన్ తర్వాత ఏ వన్ టూ దాని కింద రాస్తాం ఏ వన్ త్రీ దాని కింద రాస్తాం ఏ వన్ ఎన్ దాని కింద రాస్తాం కాలమ్స్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తే దాన్ని కాలం మేజర్ కాలం మేజర్ టూ డైమెన్షన్ అరే లేదా కాలం మేజర్ మ్యాట్రిక్స్ అని చెప్పుకుంటాం అనమాట కాలం మేజర్ మ్యాట్రిక్స్ అని చెప్పుకుంటాం ఓకే తర్వాత ఈ మ్యాట్రిక్స్ లోనే ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ మ్యాట్రిసెస్ ఏంటంటే స్పేర్స్ మ్యాట్రిసెస్ స్పేర్స్ మ్యాట్రిక్స్ స్పేర్స్ మ్యాట్రిక్స్ మీద ఖచ్చితంగా బిట్స్ అడుగుతారు స్పేర్స్ మ్యాట్రిక్స్ స్పేర్స్ మ్యాట్రిక్స్ ఎట్లా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు అంటే స్పేర్స్ ఒక పర్టికులర్ మ్యాట్రిక్స్ లో ఎక్కువ ఎలిమెంట్స్ జీరోస్ ఉంటే ఎక్కువ ఎలిమెంట్స్ జీరోస్ అంటే నల్ వాల్యూస్ ఎక్కువ ఎలిమెంట్స్ నల్ వాల్యూస్ ఉంటే సో అటువంటిప్పుడు మనం దాన్ని స్పేర్స్ మ్యాట్రిక్స్ అని చెప్పుకుంటాం అనమాట అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీరో 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 వన్ జీరో 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 వన్ జీరో వన్ జీరో 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 వన్ జీరో జీరో ఇక్కడ మనం గమనిస్తే ఎక్కువ ఎక్కువ మనకి జీరోసే కనిపిస్తున్నాయి మనకి జీరోసే కనిపిస్తాయి అనమాట సో అటువంటిప్పుడు దీన్ని మనం స్పేర్స్ మ్యాట్రిక్స్ అని చెప్పుకుంటాం అనమాట సో ఈ స్పేర్స్ మ్యాట్రిక్స్ వల్ల మనకి ఈ స్పేర్స్ మ్యాట్రిక్స్ వల్ల డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే దీన్ని మనం స్టోర్ చేయాలంటే ఎక్కువ జీరో వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్ విల్ వేస్ట్ ది మెమరీ మెమరీ అనేది వేస్ట్ అయిపోతుంది అనమాట మెమరీ అనేది వేస్ట్ అవుతుంది ఈ స్పేర్స్ మ్యాట్రిక్స్ ని మరలా మనం రకరకాలుగా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు రకరకాలుగా క్లాసిఫై చేయొచ్చు అవేందో చూద్దాం ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిసెస్ ట్రయాంగులర్ ట్రయాంగులర్ స్పేర్స్ మ్యాట్రిసెస్ అదేవిధంగా బ్యాండ్ మ్యాట్రిసెస్ బ్యాండ్ మ్యాట్రిసెస్ ట్రయాంగులర్ స్పేర్స్ మ్యాట్రిసెస్ లో మళ్ళా లోయర్ అప్పర్ గా మనం లోయర్ అప్పర్ గా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు లోయర్ ట్రయాంగులర్ స్పేస్ మ్యాట్రిక్స్ అప్పర్ ట్రయాంగులర్ స్పేస్ మ్యాట్రిక్స్ సో మళ్ళా లోయర్ ట్రయాంగులర్ స్పేస్ మ్యాట్రిక్స్ ని లోయర్ లెఫ్ట్ లోయర్ లెఫ్ట్ ట్రయాంగులర్ స్పేర్స్ మ్యాట్రిక్స్ లోయర్ లోయర్ రైట్ లోయర్ రైట్ స్పేర్స్ మ్యాట్రిక్స్ గా అప్పర్ ట్రయాంగులర్ స్పేస్ మ్యాట్రిక్స్ ని అప్పర్ లెఫ్ట్ ట్రయాంగులర్ స్పేస్ మ్యాట్రిక్స్ అదేవిధంగా లోయర్ లెఫ్ట్ లోయర్ సారీ అప్పర్ లెఫ్ట్ ట్రయాంగులర్ స్పేస్ మ్యాట్రిక్స్ అప్పర్ రైట్ అప్పర్ రైట్ ట్రయాంగులర్ స్పేస్ మ్యాట్రిక్స్ గా మనం డివైడ్ చేసుకోవచ్చు ఇక బ్యాండ్ మ్యాట్రిసెస్ మనం తీసుకుంటే బ్యాండ్ స్పేర్స్ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకుంటే మూడు రకాలుగా మనం డివైడ్ చేయొచ్చు డయాగ్నల్ డయాగ్నల్ ట్రై డయాగ్నల్ 
ట్రై డయాగనల్ అదేవిధంగా ఆల్ఫా బీటా బ్యాండ్ ఆల్ఫా బీటా బ్యాండ్ ఇన్ని రకాలుగా మనం స్పేర్స్ మ్యాట్రిక్స్ ని డివైడ్ చేసుకోవచ్చు ఎగ్జామ్ లో ఎట్లా అడుగుతారంటే లోయర్ ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్ ఎట్లా ఉంటుంది అని అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఫస్ట్ మనం లోయర్ ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్ ఎట్లా ఉంటుందో చూద్దాం ఓకే ఇక్కడ మనం గమనించామంటే లోయర్ ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్ ఎట్లా మనం చూపించవచ్చు ఏ వన్ వన్ ఏ టూ వన్ ఏ టూ టూ ఏ త్రీ వన్ ఏ త్రీ టూ ఏ త్రీ త్రీ అండ్ సాన్ ఏ ఎన్ వన్ ఏ ఎన్ టూ అండ్ సాన్ ఏ ఎన్ ఎన్ ఏ ఎన్ ఎన్ సో ఒక పర్టికులర్ ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్ ఈ విధంగా ఉంటే దాన్ని మనం లోయర్ ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్ అంటాం అదేవిధంగా ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ ఉందా లైట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ ఉందా ఇప్పుడు ఎలిమెంట్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నాయా రైట్ సైడ్ ఉన్నాయా ఎలిమెంట్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నాయి ఎలిమెంట్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని ఏం చెప్పుకోవచ్చు లోయర్ లెఫ్ట్ ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్ లోయర్ లెఫ్ట్ ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్ అని చెప్పుకుంటాం అనమాట ఓకే లోయర్ లెఫ్ట్ ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్ అని చెప్పుకుంటాం అట్లా కాకుండా ఒకవేళ ఎలిమెంట్స్ కానీ ఒకవేళ ఎలిమెంట్స్ కానీ రైట్ సైడ్ ఉంటే లోయర్ పార్ట్ లో రైట్ సైడ్ ఉంటే లోయర్ రైట్ ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్ అని చెప్పుకుంటాం ఓకే అట్లా కాకుండా ఒకవేళ ఎలిమెంట్స్ కానీ ఎలిమెంట్స్ కానీ అప్పర్ లెఫ్ట్ అప్పర్ లెఫ్ట్ ఈ ఏరియాలో అప్పర్ లెఫ్ట్ ఉంటే ఇక్కడ వచ్చి ఈ ఏరియాలో ఇక్కడ వచ్చి అప్పర్ లెఫ్ట్ లో ఉంటే దాన్ని మనం అప్పర్ అప్పర్ లెఫ్ట్ ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్ అని చెప్పుకుంటాం అదేవిధంగా అప్పర్ లో రైట్ సైడ్ ఉంటే అప్పర్ లో రైట్ సైడ్ ఉంటే అప్పర్ రైట్ అప్పర్ రైట్ ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్ అని చెప్పుకుంటాం కాబట్టి లోయర్ లెఫ్ట్ లోయర్ రైట్ అప్పర్ లెఫ్ట్ అప్పర్ రైట్ ఎట్లా ఉంటాయో మనం చూసాం ఓకే ఎట్లా ఉంటాయో మనకి ఐడియా వచ్చింది ఇక మనం తెలుసుకోవాల్సింది డయాగ్నల్ ట్రై డయాగ్నల్ మ్యాట్రిసెస్ ఆల్ఫాబీటా బ్యాండ్ మ్యాట్రిసెస్ ఎట్లా ఉంటాయి అనేది మనం తెలుసుకోవాలి ఓకే బ్యాండ్ మ్యాట్రిసెస్ ఎట్లా ఉన్నాయో తెలుసుకోవాలి డయాగ్నల్ ట్రై డయాగ్నల్ ఆల్ఫాబీటా బ్యాండ్ అవి ఎట్లా ఉంటాయి చూద్దాం ఫస్ట్ డయాగ్నల్ 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 మ్యాట్రిక్స్ ఎట్లా ఉంటుందంటే ఎలిమెంట్స్ డయాగ్నల్ లో మాత్రమే ఉంటాయి అనమాట ఎలిమెంట్స్ డయాగ్నల్ లో మాత్రమే ఉంటాయి మిగతా ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా జీరోస్ ఉంటాయి ఈ ప్లేస్ లో జీరోస్ ఉంటాయి అటువంటిప్పుడు మనం దాన్ని డయాగ్నల్ మ్యాట్రిక్స్ అని చెప్పుకుంటాం ఓకే డయాగ్నల్ మ్యాట్రిక్స్ అని చెప్పుకుంటాం ఇకపోతే ట్రై డయా ట్రై డయాగ్నల్ ట్రై డయాగ్నల్ మ్యాట్రిక్స్ ఓకే చూడండి ఒకవేళ డయాగ్నల్ డయాగ్నల్ లో ఒక పర్టికులర్ లైన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే ఉంటే అంటే ఇక్కడ వన్ ఇక్కడ వన్ ఇక్కడ వన్ ఇక్కడ వన్ మిగతా అన్ని జీరోస్ మిగతా అన్ని జీరోస్ ఉంటే అటువంటప్పుడు మనం అటువంటప్పుడు ఏం చెప్తాం అంటే దాన్ని డయాగ్నల్ డయాగ్నల్ మ్యాట్రిక్స్ అని చెప్తాం అట్లా కాకుండా ఈ విధంగా త్రీ రోస్ ఈ విధంగా త్రీ డయాగ్నల్స్ లో త్రీ డయాగ్నల్స్ లో ఎలిమెంట్స్ ఉంటే దాన్ని మనం ట్రై డయాగ్నల్ ట్రై డయాగ్నల్ అని చెప్తాం అనమాట ఇంకా ఫైనల్ గా ఆల్ఫాబీటా బ్యాండ్ ఆల్ఫాబీటా బ్యాండ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఆల్ఫాబీటా బ్యాండ్ అంటే ఎట్లా ఉంటుందంటే ఒక పర్టికులర్ డయాగ్నల్ కి ఒక పర్టికులర్ డయాగ్నల్ కి రైట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ ఆల్ఫా రైట్ సైడ్ ఆల్ఫా డయాగ్నల్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ బీటా డయాగ్నల్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ బీటా డయాగ్నల్స్ ఉంటే దాన్ని ఆల్ఫా బీటా బ్యాండ్ ఆల్ఫా బీటా బ్యాండ్ స్పేర్స్ మ్యాట్రిక్స్ అని చెప్పుకుంటాం ఇది స్పేర్స్ మ్యాట్రిక్స్ గురించి మనకి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసింది సో ఈ స్పేర్స్ మ్యాట్రిక్స్ గురించి ఖచ్చితంగా ఒక బిట్ రావడానికి అవకాశం ఉంది ఇంతకుముందు ఎగ్జామ్స్ లో కూడా చాలా ఎగ్జామ్స్ లో అడుగున్నారు స్పేర్స్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఏంది ఎక్కువ జీరోస్ ఉండి తక్కువ ఎలిమెంట్స్ వాల్యూస్ ఉంటాయి